ഹലോ എവറിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി സോമൻ ഏഷ്യവിൽ ഹെൽത്തി സെൽഫിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുമോ ഏ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നാത്ത ഒരാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ ആഴ്ച എന്നല്ലേ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഇത് വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഈ വീക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഏപ്രിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അവസാനത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം എന്താ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലരും നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിയേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടു അല്ലേ എന്തിനാ ഇതിന് ഇത്രയധികം പേടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ശരാശരി കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മില്യൺ ആ മരണങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് അതായത് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മരണങ്ങൾ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മില്യൺ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് മില്യൺ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തിവെപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് അണ്ടർ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയ കുട്ടികളോ വലിയ ആൾക്കാരോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാണ് വേ അടുത്തൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചില കുത്തിവെപ്പുകൾ ഗവൺമെൻറ് തരുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെയും നമുക്ക് കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുക്കാം ആ അങ്ങനെയും കുത്തിവെപ്പുകളുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുത്തിവെപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാരെ എടുത്താൽ മതി അനാവശ്യക്കാരെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയാൽ നമുക്ക് ഇത്ര അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല അസുഖങ്ങളും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു വസ്തുത അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും കുട്ടിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൂടി ടെൻഷനാണ് ഈശ്വര എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി പേരുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു എന്ന് വരാം പക്ഷേ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് പല അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം അല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം തൊട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മരണ നിരക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ കാരണം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കുറേ കാലം ലോങ് ടേം ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ലോങ് ടേം ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് വലിയ ആൾക്കാരാണ് ആ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ പറയണം ആ അസുഖമല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പോട്ടെ അതാണ് നല്ലത് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലതാണല്ലോ എന്നാണ് കാരണം പല കുത്തിവെപ്പുകളും ആ ഒരു അസുഖത്തിന് വളരെ മൈൽഡായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ അസുഖത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുക നാച്ചുറലായ ആ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കാണ് വന്നു വെച്ചാൽ കഞ്ചനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു അസുഖമായിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിവർ ക്യാൻസർ സമ്മാനിച്ചും അതിന് പോവാം അപ്പോൾ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നതല്ലേ ഇതിന് രണ്ടിനും നല്ലത് ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മീസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ചിലപ്പോൾ മസ്തിഷ്ക ജ്വരവും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ മരണോ വരെ സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വരേണ്ട രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുത്തിയൊപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പം അവരെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും കുറേ വീടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്ത നടുക്ക് നിൽക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു പത്ത് പേർ ആദ്യം നിന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഇരുപത് പേര് നിന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു അമ്പത് പേര് നിന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു നൂറ് പേര് നിന്നു എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഈ മൂന്ന് നാല് ലെയറുള്ള കുട്ടികളുടെ ചങ്ങല ഭേദിച്ചിട്ട് വേണം ഈ അകത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതേ പ്രൊസീജിയറാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം എന്തായി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ശക്തി വളരെയധികം കൂടി അല്ലേ ഒരു സമൂഹത്തിന് ശക്തി കൂടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് വാക്സിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വലിയ സീരിയസ് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യം ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വാക്സിനേഷനിൽ കവർ ചെയ്യണോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി സി ജി കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കോളർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ടെറ്റനസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ കൊടുക്കാറുണ്ട് പെർട്ടൂസിസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പിന്നെ വെറും ഇൻഫ്ലുവൻസൊക്കെ ഉള്ള വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ജാപ്പനസ് എൻസെഫലൈറ്റിസിനുള്ള മീസൽസ് മെനിഞ്ചോകോക്കൽ ഡിസീസസ് മംസ് ന്യൂമോകോക്കൽ ഡിസീസസ് റുബ് പിന്നെ റുബെല്ല റാബീസ് ടിക് ബോൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ യെല്ലോ ഫീവർ എച്ച് എച്ച് പി വി അതായത് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വേരിസല്ല ന്യൂമോണിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അങ്ങനെ പിന്നെ പോളിയോ ഒ പി വി ഐ പി വി എന്നൊക്കെ പറയും ഇത്രയധികം വാക്സിൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വാക്സിൻസോളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒമ്പത് അസുഖങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളും വൈറ്റമിൻ എയും സപ്ലിമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി ജി പോളിയോ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസസ് ടെറ്റനസ് പിന്നെ ടി ടി ടെറ്റനസ് എം എം ആർ മംസ് മീസൽസ് റുബെല്ല ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സപ്ലൈ ഉള്ള വാക്സിനേഷൻസ് എച്ച് ഹിബും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനുള്ള വാക്സിനേഷൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഐ പി വി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതം സുരക്ഷ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന എന്നെ വാക്സിൻസ് എടുക്കണം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ആ വാക്സിൻസ് എടുത്ത് സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ടായി നമ്മൾ പോയി വരാം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാഗ്വാദമാവാനും ഞാൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് യുണൈറ്റ് ടുഗേദർ ഫോർ എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേൾഡ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ വർക്കിലെ സ്ലോഗൻ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടുഗദർ വാക്സിൻസ് ആർ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ടോപ്പി